欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：被粉丝宠上天的王一博，其实是资本部下的大网，一部《追风者》参评白玉兰奖的小事儿。又把王一博送上了热搜。歌手出道的他，却凭借不错的颜值和演技，在演艺圈里大红大紫。但人红是非多，站在高光之下必然备受瞩目。近期他就因与王阳的咖位之争，掀起了粉丝间的一场争论。继王一博挑大梁参演了《追风者》之后，很多人说他是收视的保障。靠他才掀起了全网的这股红色浪潮，让观众更深入了解人物背后的红色信仰。因此，当剧组提报白玉兰奖时，众人以为毫无悬念。毕竟，偶像背后玩的就是粉丝经济，巨大的流量明摆着呢。但没想到，当剧组给王一博和王阳同时提报白玉兰奖时，当红偶像王一博竟然败给了书圈天才王阳，奖落王阳，瞬间引起一场轩然大波。最佳男主角颁给了男配，实至名归还是暗箱操作。我们暂且不去下这个定论，但王一博值得聊上一聊。零幺王一博是怎么火起来的呢？如果坚持歌手赛道。以他内敛的性格，不会这么快走红。王一博话语极少，歌舞更像他与世界交流的方式，但少有人懂。而机会就是这么偶然，一部《陈情令》就像一把火，点燃了他的知名度。他出演本就爆火的角色 IP 蓝忘机，让更多人认识了他。剧中角色出尘内敛。雅正端方的气质与王一博本人有着莫名的契合度。当众人的焦点聚集在这个男孩身上时，他舞台王者机车库盖的标签让这把火越烧越旺。他的谦虚、真实都有一种无形魅力。他的火有迹可循，凭《悠悠》，他获得过美国的最佳编舞奖，也担任过国内创造101的舞蹈导师。而他身上的青春潮流气息，也让他成为了天天向上这个大舞台的成员。尽管投身演艺事业不久，演技却也是肉眼可见的速度丰满，精湛起来。从《陪你到世界之巅》无名长空之王，到最近的《追风者》，都是可圈可点的好作品，简直就是全能艺人，样样在行。作为乐华的门面。他在乐华的地位可不止看起来这么简单。零二王一博背后又有哪些资本扶持呢？他作为乐华娱乐的第一批练习生，恰逢乐华砸上大钱，尝试打造韩式造星工厂。在经过激烈的选拔后，他才以舞台王者的强悍实力，成为乐华旗下资源堆积的幸运儿。王一博十三岁便签约乐华。韩团 U N I Q 一员出道就有公司帮接下了好莱坞大片的主题曲，起点很高。而后新歌 E O E O 又获榜单第一，在接下来的一些歌唱赛道中又多次夺冠，让他们开始小有名气。这些冠军也少不了公司背后的助力。在公司合力投资的《大话西游三》中，他又获得了曝光的机会。饰演的红孩儿一头红发十分亮眼，而更奇葩是被打后的鼻血竟然就是三昧真火，够奇葩但也印象深刻。可以说，他自身的实力和姣好的外表都会让公司尽可能的给他倾注更多资源。虽说是歌手出道，但综艺、电视剧公司样样不落，让他有了足够的曝光率。借着公司这个舞台。和乐华有密切关系的芒果台也向王一博伸出了橄榄枝。芒果台什么实力有目共睹，尤其《天天向上》这个节目简直就是综艺常青树。而王一博唱跳俱佳
、会滑板、会赛车，这个酷盖身上处处彰显着让人艳羡的青春活力。非常符合这档综艺的潮流主题，他也顺势成为了天天兄弟的一员。舞蹈是他的语言，但沟通这块他不善言辞。似乎是做不好主持这个需要伶牙俐嘴的工作。好在有汪涵老大哥帮助，帮王一博扬长避短，用舞蹈征服了观众，也让他有了展现优点的舞台。这样的配合让观众渐渐喜欢上了这个慢热的男孩。而王一博在采访中也说，刚出道两年，又不爱说话，上这么优秀的一个节目，真的是很艰难的起步。加入天天向上，只是你看到的这样。不，进入这个大家族，也就相当于一手握住了芒果资源。像娱乐圈这个名利场，这样的合作关系只会更加纵深推进，实现资源的共享双赢。王一博又因芒果接到了《创造101导师的角色。要知道，《创造101的制作团队与芒果台也是颇有渊源。股东都厌旧，曾是湖南卫视的节目《歌手》的总导演。不得不说，成名之路真是环环相扣。在舞蹈方面出色的天赋，让他与这就是街舞结缘。由优酷推出的街舞选拔真人秀，背后站的可是阿里巴巴，这也加深了王一博与阿里的关系。王一博也有阿里的多个代言。许多剧都预示着王一博和阿里的密切合作，在大火之后，他的演艺之路也有明显的倾斜。挑剧眼光独到，有很多部爱国剧，很积极正能量。在《陈情令》爆火后，简直就是把王一博推向了流量的高潮。他的热度因蓝忘机而起，又因舞蹈天赋而经久不散，资本都看重他的潜力。他的商业价值可以说是撑起了乐华公司的半边天。王一博本身也是一个大火的、很具有商业价值的大 IP， 背后粉丝无数。大家眼见他高楼起，从籍籍无名到角色大火，一步步走来的艰辛和进步，粉丝都看下眼里。而作为追风者的男主角，戏份也比较多。在竞选业内具有较高威望的白玉兰奖时，却是遗憾落选；配角王阳却因这部剧获奖，多少让人惊讶。不忿的声音也许来自王一博承受的太多。作为男主角，如果剧不火，可能会面临巨大非议；而剧火了，得奖却没有他的分，让人遗憾。一路走来，王一博很不容易，相较于自己。他的进步非常大，从歌手跨行做演员，有如今的成绩已然难得。但作为演员，他还有很大的进步空间。这个奖项也并不是看咖位、戏份，而是演技中的那份娴熟和契合。而明显书圈天才王阳，几十年的演技沉淀，让他最终拿下了这个奖项。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。